வணக்கம் பிஹைண்ட் வித் வியூவர்ஸ் இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆக போகிற ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் திஸ் இயர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அமரக்காவியம் அண்ட் இந்த படத்தை பற்றி பேசுறதுக்காக இந்த படத்தோட கேப்டன் அதாவது இந்த படத்தோட டைரக்டர் ஜீவா சங்கர் நம்மளோட இருக்கார் உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் நான் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் அந்த டைமில் வந்த படங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ரொம்ப மாறுபட்ட ஒரு தீம் இருந்தது சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் ஸோ அந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு அப்புறமே நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்களா அங்கே அதுலேருந்து ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான தீம் தான் அடுத்த படம் எடுக்கணும் அப்படின்றது இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே டிசைட் பண்ணுறது நான் வந்துட்டு நான்கு முன்னாடியே எழுதின ஸ்கிரிப்ட் தான் அமரக்காவியம் பட் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் லவ் ஸ்டோரியாக பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணேன் பட் ஆனால் நான் முடிஞ்ச டைம்லேயே டிசைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இதை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இந்த படத்தில் இருக்க சில விஷயங்கள் வந்துட்டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்னும் வரலை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு தமிழ் ஃபில்ம்ஸாக வரலன்னு ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த படம் வந்துட்டு நிச்சயமாக முக்கியமான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுறதுனால செகண்ட் ஃபிலிம் அது பண்ணலாம் முடிவு பண்ணேன் அது என்ன டைரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ஹெஸ்டேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே லவ் ஸ்டோரியாக எடுக்கணும் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸி எஸ்கேப் ஆகிடலாம் ஐ மீன் எல்லாராலையும் ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வச்சுக்கோங்களேன் பட் அதனால தான் வந்துட்டு அந்த ஈஸியஸ்ட் வேவை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை இன்னும் பெட்டரான ஒரு ஃபிலிம் பண்ண போகிறோமா பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் தான் நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டியை வந்துட்டு உண்டாக்க போகுது இண்டஸ்ட்ரியில் இது வந்து ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி ட்ரூ இன்சிடென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண ஸ்டோரி அப்படின்னாங்க ஸோ உங்களோட ஓன் ஃபஸ்ட் லவ் ஸ்டோரியாக அது இல்லை 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 நிச்சயமாக இல்லை இது வந்து ட்ரூ இன்சிடென்ட்னா படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு ரியலாக என்னோடய நேட்டிவ் பிளேஸ் தஞ்சாவூரில் நடந்த இன்சிடென்ட் பட் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் ரிவர்ஸில் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக் வேலை அப்ரோச் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணதுனால என்னோடய லைஃப்பில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என் பிரதர்ஸ்க்கு சம் சில விஷயங்கள் என்னோடய லைஃப்பில் நான் உணர்ந்தது பார்த்தது கேள்விப்பட்டது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு சீன்ஸாக நான் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து இது ஒரு ரொம்ப இன்டென்ஸான லவ் ஸ்டோரி அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த கதையை வந்து தூக்கிட்டு போகிறது பெர்ஃபார்மென்சஸ் தான் ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் ச சத்யாவாக இருக்கட்டும் மியாவாக இருக்கட்டும் எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் காஸ்டிங் சத்யா வந்துட்டு எனக்கு லாங் பேக் ஒரு செவன் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பேக் வந்துட்டு அவன் நடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனசில் வந்துட்டு அந்த ஆசையை தூக்கிட்டு விட்டு தான் நடந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் கூட ஆரியா கூட கோவப்பட்டான் சும்மா படிச்சுட்டு இருந்தவனை வந்து ஒசுப்பத்தி விட்டு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அது என்னென்னா அது ஜஸ்ட் நான் லுக்கை வச்சு நான் டிசைட் பண்ணேன் இட்ஸ் நாட் அவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் பார்த்த உடனே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் நான் சொன்னேன் அப்போ தான் ஆரியா வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அவனுக்கு ஒரு சின்ன பயம் தம்பியும் வந்துட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ண போகிறான் அப்படிங்கிற பயம்லாம் அன்றைக்கி இருந்தது பட் லேட்டராக வந்துட்டு இந்த கதை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் ஆரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் சத்யா வச்சு ப நடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னது நான் தான் பிகாஸ் சத்யா அந்த டைமில் வேறு ஒரு ஃபிலிம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆரியாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் அவன் ப்ரொடியூசராக அந்த கதை கேட்டு இந்த கதை பிடிச்சிருந்துச்சுங்கிற பாயிண்ட்டில் தான் வந்துட்டு ஆரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் இவன் தான் நாங்கள் டுவெல் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட நாட் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துட்டு பண்ணலை இன்னும் நான் ஃபிலிம் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவனுக்கு ஸோ இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணான் அப்போயும் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் என் தம்பியை வச்சு படம் பண்ணேன் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கலை பட் சத்யா மேலே எனக்கு இருந்த ஒரு நம்பிக்கையில் அவனை நடிக்கலான்னு எப்படி சொல்லணும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்துட்டு அவன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னிச்சு பட் சத்யாவுக்கு நான் பேசினேன் பிகாஸ் இட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இன்டென்ஸான ஸ்டோரி நடிச்சே ஆகணும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இது பை டைம் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் எனக்கு நடந்துச்சுனாக்க சத்யா ஒன் ஆர் டூ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு ஓரளவுக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் கிடையாது ஈஸியாக அது அண்ணா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட முடியாதுங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் நடந்துருந்துச்சு அவன் மைண்டில் ஸோ அதனால் இது வந்துட்டு முக்கியமான படம் தனக்கு அப்படின்னு அவனும் ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு படத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது பட் நாங்கள் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அது வந்துட்டு
ஃபியூச்சரில் ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு பட் நான் அது பெருசாக அப்போ வந்துட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட் அந்த ஃபிலிம் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தென் அமராகாவியம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்துட்டு ஆரியாட்ட ஜிப்ரான் நேம் மென்ஷன் பண்ணேன் இசட் ஓகே அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ தான் நான் போய் ஜிப்ரானை மீட் பண்ணேன் அப்போ மீட் பண்ணப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ரொம்ப அவர் ரொம்ப சூஸியான ஆள் இஸ் நாட் வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணேன் இஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்ட அவ்வளோ பிகாஸ் அவர் பண்ண ஏழு எட்டு ஃபிலிம்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு பியூர் லவ் ஸ்டோரி ஒன்றும் அவர் பண்ணலை ப்ளஸ் நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் மெலடிஸ் வேணும் ஸ்ட்ராங் மெலடிஸாக இருக்கணும் எல்லாமே நாட் ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு குத்துப்பாட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஒரு ப்ரீஸியாக ஒரு நோ பாயிட்டிக் வேலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதோட ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு வந்துட்டு படத்தில் வந்துட்டு மியூசிக் வந்துட்டு தான் படத்தோட பெரிய பேக் போன் ஆகிருக்க போகுது பிகாஸ் நிறைய எமோஷன்ஸ் வந்து த்ரூ மியூசிக் நான் கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு யா ஷுவராக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக அதை நிறைய பேச மாட்டாப்பில் பட் இன்றைக்கி படம் பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வந்துட்டு நான் இந்த படத்தில் எல்லா டிசிஷனும் கரெக்டாக எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது அண்ட் ஆர்யா வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் டிலைட் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அவர் எப்படி உங்களுக்கு டிலைட்டாக இருந்தாரா இல்லை டெரராக இருந்தாரா அவன் கதை கேட்டு நான் அந்த படம் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் முடித்து நான் அவனை வந்து படம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தான் அவன் ட்ரீம் ப்ரொடியூசர் நடத்தும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் இன்னும் எத்தனை ஃபிலிம் பண்ணாலும் ஆரியா கூட நான் ஆரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபிலிமில் நான் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் என் டீமில் கூட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதாவது ப படம் படம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு தான் முதலாளி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வில் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் அவங்க அவங்க ஈடுபாடு வந்து நம்மளை க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்குலாம் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது நிறையா நடந்துருக்குது அதெல்லாமே எனக்கு அந்த சின்ன பயம் இருந்தது பிகாஸ் என் ஃப்ரெண்டு வேறு சொன்னால் ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் ஸ்பாய்லாடக்கூடாது அப்படிங்கிற பயமும் எனக்கு இருந்தது ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவங்க அதனால் வந்துட்டு ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் ஸ்பாய்லாடக்கூடாது அப்படின்னு பட் அவன் கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வாங்க நான் அவனை திருவாடி கூப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் அவன் வந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தான் அவன் கேட்டான் நீ ப்ரொடியூசர் படத்துக்கு அப்படின்லாம் சொன்னால் அதுக்கு என்ன வேலை நடக்குதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அவன் செப்பரேட்டாக எதுவும் பண்ணலாம் கூட இல்லை அவன் ஜஸ்ட் வந்து நான் என்ன கேட்டனோ எனக்கு அது மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் க்ரியேட்டிவ் சைட்லேயும் சரி ஃபினான்ஷியல் சைட்லேயும் சரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிசிஷன் வந்துட்டு நான் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக ரொம்ப தெளிவாக எடுக்கிறதுக்கு அவனோட அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சாகும்போது பார்க்குற கடைசி முகம் உன்னுடையதாக தான் இருக்கும் அண்ட் நயன்தாரா வந்து இந்த படம் பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த படத்தை பற்றி ஒன்ஸ் ஃபிலிம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் ஆரியாவுக்கு படம் ஸ்க்ரீன் பண்ணி காட்டணும்னு தோணுச்சு ஸோ பிகாஸ் ஃபைனல் அவுட் நாங்கள் வந்துட்டு லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அஸ் அ ப்ரொடியூசராக வந்து பாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தேன் இசட் வரேன் நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க அப்படின்னா பட் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இருபது பேர் வந்துட்டாங்க ஸோ பிகாஸ் இஸ் லேபில் பார்த்தோம் ஏன்னா அது ஸ்டார்ட் அ கம்ப்ளீட் வேர்ஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப இருக்கிற எவ்வளோ பேர் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதில் நைன்தராகவும் இருந்தாங்க சரியாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வந்துட்டாங்க எல்லோரும் படம் பார்க்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் குயட்டாக இருந்தேன் அவங்க படம் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரோல் பிளாக்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அவங்க உட்காந்து அதை விட்டு எந்திரிக்கவே இல்லை தலை மட்டும் குனிஞ்சிருக்குது கம்ப்ளீட்டாக ஹேர் வந்து ஃபேஸை கவர் பண்ணியிருந்தது ஸோ எனக்கு என்ன பண்ண தெரியல நான் எந்திரிச்சு பார்த்தேன் ஆரிய ஐத்த அப்படி நின்றுட்டுருந்தான் என்னாச்சு அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு சைக்கிளில் தான் நான் கேட்டால் அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னவொடனே ஜஸ்ட் நான் எந்திரிச்சு வெளியே போயிட்டேன் ஸோ விட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நான் வெளியே நின்றுட்டு இருந்தோம் வெளியே பேசிகிட்டு இருந்தோம் தென் அப்புறம் வந்துட்டு கூப்பிட்டான் உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்கன்னா அப்புறம் உள்ளே வந்து பார்த்தா ஷிவ் த கம்ப்ளீட்டாக கண்ணில் தண்ணி கலங்கி இருந்துச்சு ஸோ எந்திரிச்சு வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு ஹீரோயினாக அவங்க பிஹேவ் பண்ணவே இல்லை ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஆடியன்ஸாக நான் அவங்கள பார்த்தேன் அன்றைக்கி அவங்க மேலே எனக்கு பழக்கம் கிடையாது பட் ஒரு நடிகை அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ
அந்த முகங்களை வந்துட்டு அவங்க நிச்சயமாக வந்துட்டு யோசிப்பாங்க ஐ திங்க் அந்த அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு இம்பாக்ட் இந்த படம் கிரியேட் பண்ணணும் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தது ஆஃப்டர் திஸ் இன்டர்வியூ எனக்கு டபுள் ஃபோல்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் ஹோப் தட் த மூவிஸ் அ பிக் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் எங்கள்கிட்ட பேசுனதுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க